送到这儿吧，记住我说的话，好好照顾自己，好好照顾这个家。小兄弟，别这样呀、啊，你姐又不是不回来了，大不了过两天买张机票去法国看她。我巴不得她走呢，我自己一个人在家挺好。看看你，你又嘴硬。行了，赶紧回去吧，我们去安检了。不是姐、啊，哎，看来不只有我想来送你。你要出去啊？呃，找我什么事儿？你现在有时间吗？我想跟你谈一下关于莫非的问题。你进来说。嗯。关于莫非，是什么问题？你破格让他的作品进入每日市场，严格来说，这是不符合合作时候的规定的。而且，对其他没有入选的参赛选手也不公平。我们的赛制是公开透明的，这样破格总归会有人质疑。所以我希望你能好好斟酌一下。所以你是认为莫非的录取，他是我的暗箱操作？难道不是吗？不是，咱俩应该不是第一天认识吧？你还不了解我？可是他是没有完成比赛的选手。那是吴总他们团队的决定。他们对他的作品认可了，他也跟你说了，对吗？你干嘛还想那么多呢？好，我明白了。行吧，那没什么事，我先走了啊。上次就是我们俩喝那个茶，谢谢。哎，对了，你看一下，喜不喜欢？云锦。是要让我拿给修房的吗？当然不是。那送给你啊。啊，这个东西太贵重了，我不能收。你就把它当做是你辛苦了这么长时间，我给你的一个奖励吧。可这些都是我应该做的，这个礼物太贵重了，我真的不能收。谢谢唐总。你今天身体不舒服吗？啊？怎么感觉你有点怪怪的？有吗？没有吧？估计是马上要去法国了，处理的事情比较多。哦，对了。还有明远和秀坊的联系问题的话，你以后去找吴秀娘就可以。我已经说好了。你的意思是说你马上要去法国了，所以以后咱们俩尽量少联系，是吗？没有啊。是发生什么事了吗？没有啊，只是这段时间在明远工作，我和您
和夏总监都学习了很多，还让你们两个拨费给我买这么贵重的礼物，我觉得会挺不好意思的。笑得好假呀、啊！觉得你现在跟我很生疏了，有吗？没有吗？没有啊既然这个礼物我已经买了，也送过来了，要是不喜欢，可以自己处理一下，打扰你了。找唐总，你好，你有预约时间吗？呃，莫非是唐总叫你过来找他的？嗯、呃，没有，是我来找唐总。啊，他正在开会呢，你有什么事跟我说吧。嗯，这是上次他给我的员工证，我以后应该用不到了，麻烦你帮我还给他吧。你是要出门？嗯，去法国。这段时间，谢谢你和唐总的照顾了。别那么客气。祝你一路平安，照顾好自己。嗯，那我走了，拜拜。
是你好，您的行李超重了。什么？怎么可能？我出门前我在家称好的，刚刚好，不可能。你是不是算错了呀？不会的，我们已经称过了。不是，美女，那个。你能不能再重新帮我称一下呀？我真的确实在家里称好的，我不可能超重啊！你看上面都已经显示了，你自己看看。是不是你的秤有问题啊？我家那个秤很准的。不好意思啊。刚才啊，真是太感谢你了！要不是你，我都不知道怎么办。我记得我明明在家里每天称，每天称，那个秤就没有超重，为什么到他这就超重了？反正太感谢你了。到了巴黎啊，我一定要请你吃饭。没关系，哎、我叫米多多，你叫什么名字呀？我叫莫非。莫非，行。哎，你一个人吗？嗯、我们一会儿一会儿进去吧。莫非。我说你慢慢跑嘛，你看你出了一身汗，你自己照顾好自己啊，记得把家照顾好。还有我的鱼，千万别忘了。知道了，好了，快走吧，都弄好了吗？走吧，走吧。怎么了？找谁啊？嗯，行啦，就送到这儿吧。记住我说的话，好好照顾自己，好好照顾这个家。小兄弟，别这样呀、啊！你姐又不是不回来了，大不了过两天买张机票去法国看她。我巴不得她走呢，我自己一个人在家挺好。看看你，你又嘴硬。嗯、行了，赶紧回去吧，我们去安检了。不是姐。哎，看来不只有我想来送你、啊。是太阳指引的方向。跑过来送我，我不知道不好意思。你为什么不好意思？就觉得你工作那么忙，还跑过来送我。你这一次一走那么长时间，我应该过来跟你告个别。你就不怕扣你工资啊？你觉得在整个的名媛里边，有谁能扣我工资呢？夏总监呀。嗯。我要去安检了，拜拜。
，我这个人不太喜欢不清不楚。我希望你走之前，我们两个有什么事情都可以说清楚。唐总，我们之间有什么没有说清楚的吗？从上一次开始，你就一直跟我提夏总监，是吗？是不是有人跟你说了什么？没有啊，你们的关系，我又不傻，我能看得出来。你看出来什么了？青梅竹马，金童玉女，有情人终成眷属，真替你们高兴。是不是我跟夏总监，我们两个真的在一起，你会很开心啊？坐哪儿啊？那我一会儿给你旁边的人换个位置。啊，这样不太合适吧？这有什么不合适的？要不然两个人在飞机上没人说话，多闷啊！你就是怕自己无聊吧？你说这国际航班飞十几个小时呢，入城又坐个老外，我们互相都听不懂对方说话，我得闷死啊！哎，交给我，我一定给你搞定啊！手机也不能玩了，太无聊了。怎么，是不是看我陪了你一整天，想买个玩偶送给我呀？这小狐狸挺可爱的。你说你拿个小王子，该不会是有什么王子病吧？我是买过来送你的，就你这样，除了玩偶以外，也遇不到什么男子。
恭喜你提前杀青了，我蓄积背景的角色独角戏，全给我。假如你要我陪你疯，又为何把你真心带走？那你觉得是因为我对你是否好，你才觉得我好，还是因为我本身就很好，所以你觉得我好？我觉得你本身就很好。现在需要的不是跟我说谢谢，而是要相信我。相信我，只要有我在你身边，我可以帮你处理好这一切。开心一点。我我我我我对说放放手，就放手。你也许很难过，你也许很想我。恭喜你，哎呀，你做饭真是太好了，还能说说话，有人。哎，对了，你去巴黎去玩吗？去上学？哪个学校？巴黎服装工会 ，E C S C P， 嗯，不会吧？这太巧了，我男朋友也是那学校毕业的。哎，等到了巴黎啊，我一定要介绍你们认识。我跟你说，我男朋友超帅的。本来呢，他毕业了呢就回国跟我结婚的，可是他跟我说他想先在巴黎多待两年，积累一下经验再回国。我嘛，怕他在巴黎被那些小妖精给抢走了。我这不才坐飞机坐这么久，穿了大半个世界，出不出嘛。所以，你是为了爱情？嗯江哥，这让你拿个图纸怎么这么晚、啊？还好，改好了，有关扩建的区域已经按照您的意思都修改好了。那您先看，我我走了。你去哪？您不是要看图纸吗？我图纸还没看完你就走了。你以前看文件不是不喜欢我在藏吗？我以前是不喜欢，不代表我现在不喜欢。我以前不喜欢的东西，我现在不可以喜欢吗 ？No。No。熊哥，你是不是今天心情不好啊？很明显。
是大好狼。确实，一个小时坐飞机真的太累了。辛苦媳妇儿了。嗯。莫非，嗯，你看我男朋友帅不帅？你看你这人是不是特别帅？我们说没说错了，不好意思了。对了，程阳啊，莫非来法国也是学设计？他跟你上的那个学校好像是同一所，你说巧不巧？是吗？嗯，那真是巧了，正经师妹啊，师妹你好啊，师哥你好啊，这一路上多多一直都在说你，这一路上麻烦你照顾多多了，不会不会，是我给你添麻烦了，还要麻烦你们送我一下。哎呀，没关系，反正我这有车，送你去青年旅社也不麻烦。就是你一个人住青年旅社，是不是有点不太安全呢？对，我也觉得，我想让莫非跟我住一块儿，他又觉得不可能。你说他跟我住一块儿多好，咱房费还是不是还可以省一半啊？先不说房费的事儿，我主要是觉着多多那个公寓，你们俩能住下，你们俩在一起呢，能安全一些。嗯，就是会不会不方便？我是怕。怎么不方便了？你不会是怕我打扰你吧？我没有没有，怎么会呢？注意一下啊，定点，不错啊。肩打开，我要说多少次啊？肩打开。不错，定点造型，好，转身。走过了是吧？行，大家过来一下吧。通过这段时间的训练，我觉得大家进步都不小。我开始还以为你们这帮年轻人都吃不了苦呢，没想到课程一路到现在，你们倒是都坚持下来了啊！不要高兴得太早。我要说的重点是。你们的职业生涯仅仅是刚刚开始而已，所以练好基本功，这才是你们生存的本钱。听明白了吗？听明白了。好，休息一会儿。呀，少宇哥。你是不是来找我的呀？当然是来找你的了。听说你最近表现不错啊，连琳达姐都夸你。那可不嘛，他说啥了？他说，他说，不是，最近总跟你在一起的莫凡呢？哈，个大骗子！我就知道你肯定不是来找我的。宿舍，猜我猜的太通了吧？能，你要找的人，他找你。方总监，您找我？嗯，他特意来找你呢，都不搭理我了。我来找你是想问你，你姐的手机怎么关机了？我姐，您找她有事吗？对，前一段时间我们不是一起合作了一件作品吗？作品还没完成，这两天联系不到她了，我就来问问你。莫凡，你可千万别相信他，鬼主意多着呢，你可千万不能告诉他你姐去发。我，我，你讲出来了已经。莫非去法国了？他学校申请下来了，啊，嗯，哎呦，你就告诉我吧，我，你是忘了曾经你跟你表哥吵架的时候是谁护着你了啊？小雨哥，我，嗯，哎，方总监，您就别为难露珠了。是这样的，我姐是去巴黎时装工会学习了，那。麻烦你把你姐的联系方式给我吧，方总监，这真不是我不给你啊，我姐刚去法国，然后她那边电话卡也还没办下来。行，那我过两天再来找你问。你小子对她还挺好啊。嗯，要你管，就你事儿多。我跟你说啊，女孩子要学会温柔一点才讨人喜啊。赶紧进去休战去，有人走了。哎，方总监，您找我姐真的是为了作品的事？当然了。不然你去问他去，啊，赶紧记得方式啊！啊，方先慢走啊。莫凡，你就这么把你姐给卖了？这太不仗义了吧！我还不仗义啊？我简直不要太仗义啊
。这么说还不是为了方总监被为难你？倒是你啊，还踩我的脚啊，真的是过分！这个人，哇，脚没事吧？好啦，没事儿，骗你。哎，不过你为什么要喊他笑鱼哥？你们很熟吗？很熟啊，我们从小就认识了。我们的父母都是朋友，所以从小就一块玩儿。嗯，青梅竹马呀。谁跟他青梅竹马了？我有那么老吗？他们上高中的时候，我还在读小学呢。他们？对啊，我表哥和笑鱼哥呀，他们同一年的，还是同学呢。同学啊？那为什么我姐说他俩关系不太好？这你就别管啦。他们俩吵他们的，但是对我都挺好的。而且你别看小鱼哥平时吊儿郎当的，其实他还是挺靠谱的。确实，上次在后台真的挺靠谱的。要是不是我表哥的话，其实他和莫非姐在一起也挺不错的。这话你不能乱讲。好了，不跟你说，我先走了啊。哎，你等等我，你那么快干嘛但是啊，今天我们得辛苦点儿。多多，电梯坏。没事没事。哇，莫非，哎，你说的没错，这个楼梯也太美了吧？是不是？像不像那个《这个杀手不太冷》里面那个，就像娜塔莉波特曼就坐在楼上一样？对对对对对，就是那个。真美啊！我太喜欢这个楼梯了。啊，喜欢就好，喜欢就好，乖啊！哎呀，哎，我们先上楼看看房间吧。走吧，上楼看看房间。哪个房间呀？四楼。小心。慢点啊！左哥，你箱子里装什么了？太沉了，冯阳，哎，来了，拿一下。这电梯什么时候修好啊？要不，咱还是先进来参观一下。好。莫非？请进。觉得这个屋，你就先住着，好不好？真的吗？啊！程阳，程阳，程阳，我好喜欢这儿啊！喜欢真好。我想呢，你万一不喜欢，我忙活这一阵儿，咱们再换。平阳一看就对这个房子用了很多心，一看就是全部都翻新过的，全部都是新的，辛苦了。一看就是同行。哎，巧了，这东西你肯定用得上
，这块坐你工作台，用得上吧？谢谢谢谢。哦，还有一件事情我想麻烦你，说，就是我想在上课的业余时间去打工，但我怕需要什么担保的，你可以帮我吗？这算什么事儿啊？没事儿，你把你的证件跟学校先订好，然后随时跟我说。嗯，谢谢你，我可以陪你们一起去啊。呃，但是今天不行，哎呦，看来，我真到时间了，我得去买布，要是今天不买布，来不及了。可是你怎么这么快就要走啊？我也舍不得走，冰箱里有好吃的，今天你俩先凑合一下，好吧？我走了啊，好，谢谢。乖啊。我爸，那你去先忙，那你明天早点来。走了啊，好嘞，啊，拜拜拜拜拜拜。哎，我说陈阳他对你也太好了吧？那可不来，坐会儿，累一天了。谢谢你啊，莫非你这一天说多少个谢谢了？你再说就真的矫情了。那房租，你提这个干什么呀？你先把自己的事情解决好，剩下的以后再说。行，那等我挣了大钱，请你吃大餐。那必须的呀，我要把巴黎所有的好吃的都吃完。嗯，没问题。给，够。哎呀，哇，我们是不是要打扫一下呀？嗯，开始吧。先去洗澡了，我真的，我把我这一辈子的活都干完了，我觉得我身上现在可臭了。行吧，快去洗吧。你歇着啊。嗯。
我只希望你可以睡得好一点，没有别的任何的想法。没想什么呀，我睡挺好的。是你吓死我了。我不是故意的，我就想上个厕所。你是差米倒过来啊？也是，这个时候。国内应该是晚上吧。嗯，晚上了，那应该睡。那肯定呀，那不睡肯定精神有问题。Manifestement, vous avez de très belles idées. Mais j'aimerais savoir quels sont vos projets lorsque vous aurez terminé vos formations. Après ma formation, ma oui, je veux dire vos études. Celles que j'adore, comme elles sèchent, Catherine Malentrino, sont des maîtres de la monde. J'espère qu'un jour je pourrai aller aussi loin comme elle. Quelle ambition! J'aime bien, hein? j'aime bien ça. Bon, j'ai une autre question. Pourquoi vous portez cette robe pour assister à l'entretien? Euh, parce que je dache de l'importance à cet entretien. J'espère vous donner une bonne impression. Vous l'avez conçu vous-même euh, Oui. Euh, je peux voir de plus près. Euh, D'accord. Vous l'avez faite vous-même, à la main Oui. J'adore cette robe. Elle est superbe. Et la fabrication est soignée. Merci. Hmm. Je pense que plusieurs surprises nous attendent. Andrea没为难你吧？啊，莫非我没考上也没事的？你在这儿呢，我可以上来。我国内是本科，所以这边不分年级层。你吓死我了！恭喜你啊，学妹。谢谢学长。哎，我们是不是应该去找地方庆
因为大家都说他和一个大美女在谈恋爱。天哪！我说亲爱的，人家说什么你就信啊？你这种事得自己问他，就还没问就这么确定。不过呀，我觉得像你们两个现在这种关系呢，处于一种暧昧期吧。这种关系我特别会处理啊。你拍一张照，发个朋友圈，看看他什么反应，一下就知道了。发朋友圈？你要发了一张照片，他要是给你点赞了，就说明呢他对你有兴趣；他要是给你评论了呢，我就觉得他喜欢你。如果他要马上给你发微信了，那那那代表什么呀？那他就爱你爱的不行了呀是看的。哎呀，我说你这么聪明，难怪人见人爱呢。我这都是小聪明，我们家程阳那才是大聪明呢。你知道吗，莫非？嗯，你们学校对很多优秀毕业生有那个什么培养计划呢？嗯，程阳正式毕业的时候呢，嗯，学校给了他一大笔钱，让他自己开工作室，但是他没要。非要去别人的工作室当什么助理？能当助理也很厉害的。嗯，他之前啊还拿过一个什么奖 ？LVMH 青年设计师奖。对对对对，就是这个。反正我就只记住一个 LV。我的妈呀！我都遇到什么厉害的人物原来陈阳这么厉害啊！他这么厉害，还给别人当助理啊？是不是？我也觉得太屈才了，可是程阳说他不这么觉得，他说像他这样的人啊，巴黎一抓一大把。我说他也太谦虚了吧，他不是谦虚，他那叫有志向。程阳说他一定要干出一番成绩，让法国人看看，不只是法国人才懂设计的。他说的对，我要更加努力，用中国的设计来在法国。做出一番成绩来，你一定可以的。嗯，你吃吗？不吃。我都拿走了，我还有生意要做呢
希望光，看来你是真的放下了。哥，你说我把啥放下了？你能不能把这些文件拿回你办公室去弄啊？啊，能。那我走了，哈哥，走了。我知道，我知道。这个照片有点丑啊，你不觉得吗？哇，真好！这张好好看啊！我好羡慕墨菲姐啊！是挺好。我又想去巴黎了，是吧？你看什么呢？去巴黎的机票呀！你，你去巴黎，你不训练了？领导老是把你腿打断，你冷静一点。反正最想去巴黎的那个人也不是我，那是谁啊？天天晚上在家睡不着觉、瞎折腾的那个呗。啊？啊？啊？我们该训练了。哦。我要去巴黎了。笑，太好了，太好了！我非常喜欢你最近设计的老人系列，而且我已经确定了。下一季的新装，我会推出拉人系列的服装，由你来担任总设计师。我得先强调一下，这个作品是我和一个年轻设计师一起创作的。如果下一季的大秀要用这一系列的话，我希望能和这个青年设计师联合署名。我不介意，如果你没问题，我就没有问题。你知道，我一向是最尊重设计师的。谢谢了。那我在巴黎等你。好，李琦，报告，康回来了，准备一下，我们去巴黎。巴黎啊？对了，我回去这件事儿，别让老头知道。不是这么突然去巴黎，你不会因为那个莫非吧？你不会真喜欢那个丫头吧？不可以吗？进来，明轩，夏总，不错啊，明轩，啊，不错，很不错呀。我呀，今天拿到了《每日时尚》的报表，销量一路上涨，后生口。现在还是刚刚上线，具体销售的状况、啊，还有之后才能够看得出来。现在这个成绩已经很优秀了，你不要过高的要求自己，害得我们家那个闺女啊，也天天一心扑在工作上。你看你们，雪玲最近啊，确实辛苦了。就这个事儿呢，我也很认真的跟她谈过，我说你现在的工作呢，是设计总监，你就把你自己的本职工作做好就行了，其他事情，由明轩去操心。你猜他怎么？他说：“正是因为其他的工作，都要明轩来做，所以，他才要替明轩分担。”但是雪玲，是真的帮了我很多忙。我今天来呢，没有半点责备的意思，不过我是要替你夏伯母兴师问罪。你夏伯母不高兴了，天天给我叨叨说，这个丫头啊，算是白养了，啊，算是给你们唐家养。你看，每天不是泡在唐家，就是泡在公司里边，一个星期他都见不了他两回。哎，你也知道女人嘛，老了，来唠叨。哎，不过夏伯母的话我给你带到了。夏叔，你喝点茶。这事儿啊，确实是我的考虑不周到。我向您保证，我尽量不让雪玲加班了，让她早点回家陪你和伯母。我不是那个意思，横竖都是她愿意。他高兴是吧？我们能管什么呢？只要以后你们唐家对得起雪玲就好了，不要搞到最后我们登门拜访，连本带利讨回来，这脸上就挂不住了。你
你放心好了，我们唐家是不会辜负他的。好，明轩，这句话我记住了。啊，对了，今天来是是要跟你说个什么事情来着？聊了这么多闲闲七八杂的。啊，对了，呃，上次比赛后台闹事的那个设计师，哎，明轩。怎么衣服还在平台上啊？啊，你怎么想的？夏叔，可能你对这个整个的事件的过程不太清楚，现在已经澄清了，没有什么事情了，你不用任何的顾虑。明轩，这不是澄清不澄清的事情。你看，你虽然工作很努力，成绩斐然，但是在这件事情上，我是要批评你的。你现在犯了一个年轻人的通病，你知道叫什么？叫目光短浅，只看重眼前的利益嘛。他现在是很热闹，是有些名但但你想过吗？他这个名是个恶名，你要拿这个做噱头，你想过名媛的形象吗？啊！而且我还听说啊，雪玲在这件事情也是不同意的。你看，你在公司是总经理，他是设计总监。我觉得在公司的具体事务上，你们要有商有量。就像当初我跟你父亲在一起工作啊，对吧？就算是他已经拍板的事情，我不同意，他也不能执行。夏叔，现在这间公司是由我来经营管理。<笑>对对对对对，你说的非常对。这间公司呢，现在是你你来管理，我们也不便插手更多。哼，不烦你。<笑>哎呀，很好。哎，这个现在这个工作，这个业绩，我很满意。我相信你父亲也很满意。你看看我也是岁数大了，现在跟你下保姆一样爱叨叨。不烦你了。啊，跟雪玲多商量一下啊，为设计师的事情啊。小水，您慢走啊。哎，好。Oui, excusez-moi, je suis désolé, mais on n'a pas besoin d'employés. Si vous ne parlez pas le français, vous ne pouvez pas travailler ici. Thank you. 我在这待四年了。你们的样子看起来也不像是坏人。肯定不是坏人啊！我这里啊，一般是每天早上十点钟开始准备中午的食材，十一点开始营业，一点钟左右是最忙的。中午呢，营业到下午两点半。晚上呢是七点开始，直到夜里的十点钟打烊。老板是这样的，因为我还在上课嘛，所以打工时间可不可以按照我的课程表来啊？没问题，但是你可以加个关门。关门是什么意思啊？就是每天在打烊以后呢，你负责洗碗、洗厨房。哦。法国这边卫生要求比较严格，所以每天都要出去清洗一次。
对，你很有经验嘛。我刚来的时候也干过厨房，干了两年半。嗯、呃，如果可以的话呢，我希望你周末早班晚班一起上。嗯，好，没问题。既然如此，那你就明天开始上工吧。嗯。